మైండ్ మీడియా శ్రోతలకి శుభ స్వాగతం పలుకుతుంది మీ ఆర్జే వెన్నెల చిత్రం బళారే విచిత్రం కార్యక్రమానికి ఇవాళ ముందుగా ఫ్రైడే కాబట్టి మూవీస్ కొత్తవి రిలీజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ యాజ్ అ మూవీ బఫ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ కదా సో అందుకని ఇవాళ చూసిన రిలీజ్ అయిన వాటిలో ఇవాళ నేను చూసిన ఒక మూవీతో ముందు స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం యాజ్ యూజువల్ ఇంతకీ కొంచెం ధైర్యం ఎక్కువ కావాలి కదా ఈ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే ధైర్యం ఇన్ ద సెన్స్ అది బాగాలేదు బాగున్నది అన్నది పక్కన పెడితే రెండు యాంటీ మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కలిస్తే దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బాగా అర్థం అవుతుంది మనకి పూరి జగన్నాథ్ అసలు కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ మాస్ అండ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం ఇదివరకు మాట్లాడుకున్నట్టే పూర్వపు సినిమాల్లో మంచితనాన్ని నిలువెత్తు విగ్రహంలో ఉండేవాళ్ళు హీరోలు ఇప్పుడు ఎంత బేవర్స్ గా ఎంత వెధవల్లా ఉంటే అంత గొప్ప ఇదిగా ఉంటుంది పైగా పూరి జగన్నాథ్కి పాప మాదేంటో నాకు అర్థం కాదు కానీ అంటే ఆర్జీవి స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు కదా అందుకనేమో తీసిన స్టోరీనే మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ తీసి దాన్నే కొంచెం కప్ పెట్టి మళ్ళీ ఆ అదేదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం అంటే కట్టిన చీరే కట్టి మడిచి మడిచి కట్టి ఇస్త్రీ చేసి కట్టి అన్నట్టు అదే స్టోరీని పద్దాక ఆర్జీవి ఏమో గాడ్ ఫాదర్ సినిమానే మళ్ళీ 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 ఆ నాలుగైదు వర్షన్స్ లో నాలుగైదు ఏంటి ఇప్పటికి ఇరవై వర్షన్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి సేమ్ వే పోకిరి ఒకటి హిట్ అయింది సో దాన్నే మళ్ళీ తిప్పి మళ్ళీ తిప్పి ఇక అదే సినిమాని కొంచెం అటు ఇటుగా మార్చి చేయాలని మన మరి కంకణం కట్టుకున్నాడేమో తెలియదు కానీ ఇంచుమించు అలాగే ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనం గమనించాలి అసలు యాక్చువల్ గా సింగిల్ లైన్ లో చెప్పేయాలంటే ఇది ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే బాలకృష్ణ తొడగొట్టేవాడు ఈసారి మటుకు జనాల్ని కొట్టాడు పైసా వసూల్లో అంతే జనాల్ని కొట్టడంటే మళ్ళీ అట్లా ఇట్లా కాదండి బాబు అసలు ఆ ఫైట్ లో ఏంటో కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ఫైట్ లో ఎక్కువ వస్తాయి ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఊరా నాటు మాసుకి ఇంకేదైనా కొంచెం ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ సినోనిమ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి కనుక అవన్నిటిని కలిపి ఒక రాశిగా పోస్తే ఈ సినిమా అసలు ఆ మాస్ ఇదేంటో నాకు అర్థం కాదండి బాబో అసలు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అది ఇంకా పూరి జగన్నాథ్ గురించి ఇంకా చెప్పేదే ఉంది అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ మామూలుగా బాలకృష్ణ సినిమాల్లో ఏదైతే మనం ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ చూస్తాం కదా లైక్ ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ తర్వాత అక్కడేమో ఫ్యాక్షనిస్ట్ సీమలో అందరూ తనని అలా ఇలా కొంచెం దైవంగా కొలవడం ఇప్పుడు ఏదో సరే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో అలా ఏదో ఒక చిన్న దాంట్లో ఇరుక్కుని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కు వచ్చేసరికి ఏ టీ వాడు గాను లేకపోతే వంట చేసుకునే వాడు గాను ఇట్లా కొంచెం లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ అసలు ఎవరి పేరు చెప్తే అని వెనకాల నుంచి ఒక అసిస్టెంట్ హైప్ ఇస్తూ ఉంటే ఒరే నువ్వు వాగు చెప్పకు చెప్పకు మనం ఇప్పుడు తగ్గి ఉండాలరా అన్న టైప్ లో వీళ్ళు బిల్డప్ ఇచ్చి ఆఖరికి విశ్వరూపం చూపించి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ వచ్చాడు బాలకృష్ణ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి లౌడ్ యాక్టింగ్ అనమాట ఎంత లౌడ్ యాక్టింగ్ అంటే హైపర్ యాక్టివ్ గా వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ షోర్ ఈ ఏజ్ లో కూడా బాలకృష్ణ అంత హైపర్ యాక్టివ్ గా చేయడం మటుకు పర్వాలేదు గ్రేట్ అనిపించింది బట్ మరీ ఊరనాటు మాస్ అయ్యేసరికి కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది అండ్ అను ప్రూబెన్స్ చేసినటువంటి మ్యూజిక్ కన్నా కూడా బీజిఎం చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ ఓకే ఒకటి రెండు పాటలు ఒక స్లో సాంగ్ మెలడీ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది శ్రీయాతో అది ఒక కొంచెం బానే ఉంది అండ్ ఈ టైటిల్ సాంగ్ పైసా వసూలు గాని ఆ బాబా ఎక్కువ పెగల అమ్మో అసలు అదేం పాటో బాబోయ్ అసలు వదిలేండి ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటే అనవసరంగా అసలే పొద్దున ఆ మూవీ చూసినప్పుడే నాకు పైగా థియేటర్ అంతా అరుపులు గోలలు అండ్ మీకు తెలుసు విజయవాడలో ఎలా ఉంటుంది అనేది పరిస్థితి మామూలుగా ఏదన్నా ఒక అరవై డెబ్బై రూపాయల థియేటర్ కి అట్లా అంటే మామూలు థియేటర్ కి వెళ్తేనే ఒక మామూలు రేంజ్ లో ఉంటుంది అనుకుంటే ఆఖరికి మాల్స్ లో మల్టీప్లెక్స్ లో కూడా ఇలాగే ఉంది పరిస్థితి ఒక్క డైలాగ్ వినపడట్లేదు జై బాలయ్య జై జై బాలయ్య అనుకుంటూ అరిచేస్తున్నారు హా అదనమాట సరే ముగ్గురు హీరోయిన్లు సరే శ్రీయ మెయిన్ హీరోయిన్ ఆ మిగతా ఇద్దరు పేర్లు ఏంటో కూడా నాకు తెలియదండి బాబు ఒక అమ్మాయి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంకొక అమ్మాయి శ్రీయ వాళ్ళ చెల్లెలు అనమాట సరే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఐటమ్ సాంగ్ ఆ తర్వాత అసలు మామూలుగా పూరి జగన్నాథ్ హీరోయిన్స్ కి ఇచ్చే వాల్యూనే చాలా చెత్తగా ఉంటుంది ఏమేమి వస్తాయని మాట్లాడుతూ 
దానికి తగ్గట్టు ఆ మాస్ కి బాలకృష్ణ మాస్ కూడా తోడేసరికి కొంచెం మరి డైలాగులు చెత్తగా ఉన్నాయి అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే కామెడీ పెద్ద అసలు లేనే లేదు యాక్చువల్ గా పూరి జగన్నాథ్ కి అలీ అనేటటువంటి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది కాబట్టి అలీని పెట్టుకున్నాడు తప్ప అసలు అలీకి కూడా ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఇందులో తన ప్రతి సినిమాలో ఉండాలి కాబట్టి వచ్చిన ఒక రోల్ రాసుకున్నాడు అంతే తప్ప ఇక స్టోరీ విషయానికి వస్తే మామూలు రొటీన్ స్టోరీ రా ఏజెంట్ పోలీసు బాలకృష్ణ సో ఆ విషయం చెప్పకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎలాగా మాఫియా డాన్ ని పట్టుకోవడానికి తను కష్టపడతాడు అనే విషయం మీదే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా చంపడము మనకి సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి ముందే చంపేస్తాడు చంపాను అని ఒక ముఖ చెప్తే అయిపోయేది ఈ రెండున్నర గంటలు దాన్ని అదనమాట ఇంకింతకైనా నేను ఏం చెప్పలేదు బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ ష్యూర్ బాలకృష్ణ అభిమానులు అస్సలు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు బికాస్ దిస్ మూవీ ఇస్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే చెప్పి మరీ కొట్టాడు ఫ్యాన్స్ ఫ్యామిలీ అంతే అవుటర్స్ నాట్ అలౌడ్ అని స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళండి మీకు పండగే అంటే ప్యారడైజ్ బిర్యానీ టైప్ లో ఒక మంచి స్పైసీ మూవీ చూసినట్టే ఉంటుంది మిగతా మామూలు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ వాళ్ళకి మేబీ అంతగా రుచించకపోవచ్చు యా అదనమాట సంగతి ఇది పైసా వసూలు కి సంబంధించినటువంటి బ్రీఫ్ రివ్యూ లేదా ఒకటే చెప్తానండి మూవీ పూరి జగన్నాథ్ స్టైల్ లో ఉంది కాబట్టి పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలు నచ్చే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ బాలకృష్ణ హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ లవ్డ్ యాక్టింగ్ చూడాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇందులో నాకు బాగా నవ్వొచ్చింది పూరి జగన్నాథ్ కి బాలకృష్ణ నవ్వు అంటే చాలా ఇష్టంట సో అందుకని అన్ని డైలాగులు నవ్వుతూ చెప్తున్నట్టుగానే చెప్పించాడు పాపం నిజానికి బాలకృష్ణ డైలాగ్ అంటే డిక్షనర్ డిక్షన్ బానే ఉంటుంది కాస్త మాటల్లో స్పష్టత అది బానే ఉంటుంది కొంచెం ఫాస్ట్ గా మాట్లాడతాడు తప్ప డిక్షన్ చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇలా నవ్వుతూ మాట్లాడాలి అని ఒక కండిషన్ పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే ప్రతిదీ కామెడీగా అయిపోయింది ఎంత సీరియస్ ఇంటెన్స్ డైలాగ్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు కూడా నవ్వుతూ చెప్పేసరికి కొంచెం ఆ ఫీల్ ఒకటి దెబ్బతినది అనిపించింది బట్ అదర్వైజ్ బాలకృష్ణ లుక్ మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే ఇందులో బాగుంది ఇక బాలకృష్ణ అభిమానులు అస్సలు హట్ అవ్వద్దు సినిమా మీకు బాగా నచ్చుతుంది అది సో ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం ఆ తర్వాత అసలు టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం మీరు వింటున్నారు ఆర్జే వెన్నెలా గారి చిత్రం బలారేవి చిత్రం కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నాటి ఎపిసోడ్ పునఃప్రసారం అభిజిత్ పిఎస్ నాయర్ గారి వయలిన్ వాద్య సంగీతం వన్ మినిట్ మ్యూజిక్ బై పరమేశ్వర స్వరూపులైన మైండ్ మీడియా శ్రోతలకు చెరుకు రామమోహన్ రావు నమస్కారములు నేను సంస్కృతి సౌరభము అన్న కార్యక్రమమును నిర్వహిస్తూ ఉన్న విషయము మీకు తెలిసిందే ఇందులో ఆర్ష ధర్మమును గురించి మన ఋషులను గురించి మన దేశం యొక్క గొప్పదనమును గురించి దేశముపై యువతకు కలగవలసిన బాధ్యతను గురించి తెలుపుతూ వస్తూ ఉన్నాను మీరు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇదే విధముగా ఆదరించితే ఈ దేశము యొక్క ఔన్నత్యమును ప్రపంచమున నిరుపమాన స్థితికి తీసుకురాగలుగుతారు తప్పక ఆదరించుతారు కదూ శుభం భూయాత్ నమస్కారం నేను మీ సాయి శివాని మీరు వింటున్నారు మైండ్ మీడియా ద వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం నమస్తే నేను మీ విద్యారాణి శ్రోతల కోసం కవి వృంది యొక్క దోహ నైనా దేత్ బతాయ్ సబ్ హియకౌద్ హేత్ అహేత్ జైసే నిర్మల్ ఆరసి 
भली बुरी कह देत मरी ओक सारी नैना देत बलकी पुनः स्वागतम पलकतोंदी मी आरजे वेनेल चित्रम బళారే విచిత్రం కార్యక్రమానికి అన్నట్టు నేను మీకు పైసా వసూలు విషయంలో ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయానండి మూవీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక కోసం మెరుపుంది అదేంటంటే ఫ్యాన్స్ బాలకృష్ణ కోసం అనే స్పెషల్ గా ఒక సాంగ్ ని డిజైన్ చేశారు దానికి మ్యూజిక్ సందీప్ చౌత సో ఆ పాటని లాస్ట్ లో పెట్టారు అనమాట అంటే ఇంకా మామూలు ఇప్పుడు మన మగధీర గనక రోలింగ్ టైటిల్స్ ఒక సాంగ్ వస్తుంది కదా అనగనగనగనగనగా అన్న సాంగ్ వస్తుంది కదా ఆ టైప్ లో అనమాట సో ఇందులో కొస మేరపు ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఈ మావా ఎక్క పెగలా అని ఉంది కదా ఆ సాంగ్ అప్పుడే అసలు జనాలు బీభత్సంగా అరిచేస్తూ ఉన్నారు ఇంక ఈ సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ పాట వస్తున్నప్పుడు ఈ బాలయ్య ఫ్యాన్స్ చేసిన సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తున్నప్పుడు అయితే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ అదేంటోనండి కొకోకోల పెప్సి బాలయ్య ఈ సెక్సీ అంట ఆ లిరిక్ దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళ డాన్స్ హాల్లో గోల అబ్బో అస్సలు మామూలుగా లేదండి అది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అసలు ఏ స్టార్ కైనా సరే వెళ్ళకూడదు అని ఎందుకంటే మన డైలాగులు ఏం వినపడవు ఫ్యాన్ సరుపులు తప్ప సో అదనమాట సంగతి ఈ కోసం మరి పక్కన పెట్టేస్తే ఇవాళ మనము యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని డేస్ లైక్ ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే తర్వాత ఇలాంటివి కొన్ని మనము చే అంటే కొన్ని పాటిస్తాము కొన్ని ఏమో ఎందుకులే అని చెప్పి వదిలేస్తాం అలాంటి కొన్ని డేస్ లో ఇవాళ డే ని ఖచ్చితంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని అనిపించింది నాకు ఏంటి ఇవాళ డే అని అంటే ఇవాళ లెటర్ రైటింగ్ డేట లెటర్ రైటింగ్ అనగానే అర్జెంట్ గా మనకి ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ లో కనుక నోటీస్ లెటర్ ఇవన్నీ మన చేత రాయించి ప్రాక్టీస్ చేయించి 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 సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి ఇంకా బాగా అలవాటు సో నేను నేను చెప్పేది అలాంటి లెటర్స్ గురించి కాదు సరే అది రాయడం అంటూ వస్తే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ఉపయోగపడుతుంది అనుకోండి బట్ ఎంత మంది కంటే ఫ్రాంక్ గా ఒక విషయం మాట్లాడుకుందాం మనము ఎంత మందికి కరెక్ట్ గా లెటర్ రాయడం వస్తుంది పేరుకి ఏంటి మన నూట రెండు డిగ్రీలు జ్వరం వచ్చినట్టు ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి డిగ్రీలు కానీ పేరుకు పక్కన అంత డిగ్రీలు ఉన్నా కూడా కరెక్ట్ గా ఒక్క లెటరు ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం రాయడం ఒక్కళ్ళకు కూడా రాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళది అంతా అసలు ఎక్కడ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ తప్ప అప్లికేషన్ మెథడాలజీ ఉండదు గుర్ర పెట్టరు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ డేట్ రాయమన్నారు కింద సబ్జెక్ట్ రాయమన్నారు ఆ తర్వాత ఇది రాయమన్నారు ఇంతే తప్ప మన బుర్ర వాడదాం అసలు దేనికి ఎలాంటి లెటర్ కి ఎలాంటి ఫార్మాట్ వాడాలి ఇంక ఇవన్నీ అక్కర్లా చెప్పారు రాసామా లేదా అంతే బట్ ఈ ఫార్మల్ లెటర్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే అంటే నాకు లీవ్ కావాలనో లేకపోతే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనో ఇలాంటివి పక్కన పెట్టేస్తే బేసిక్ గా లెటర్ రైటింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ అండి ఎందుకు ఆర్ట్ అంటున్నానంటే సూటిగా చెప్పాల్సిన ఒక మెయిన్ థీమ్ ని స్పష్టంగా చెప్తూ ఎక్కడా కూడా మధ్యలో బోర్ కొట్టించకుండా ఆశాంతం మన చేత అసలు చదివి ఒక్కసారి లెటర్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాక అక్షరాలు వెంట ఇలా కళ్ళు పరుగులు తీస్తూ ఉండాలన్నమాట ఇంకా ఏముంది ఇంకా ఏముంది లెటర్ లో అని తెలుసుకోవాలన్నటువంటి జిజ్ఞాస పెరగాలి లెటర్ మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి అబ్బా ఎప్పుడైపోతుందిరా అన్నట్టుగా ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు అంటే అసలు ఫస్ట్ ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి ముత్యాలు లాంటి అక్షరాలు రైటింగ్ చాలా బాగుండాలి అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ మనకిప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈమెయిల్స్ తర్వాత వాట్సాప్ ఇవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఎంతసేపు టైప్ చేయడమే టైప్ చేయడం విషయం పక్కన పెట్టండి మనకి ఏదైనా ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ వచ్చి ఆ ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ ని మనం వాట్సాప్ లో పెడితే కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది అంటే చదవడం కూడా ఆపేస్తారండి రాయడం దూర్కి బాత్ అవునా కాదా ఇందులో ప్రప్రథమంగా మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఇద్దరు కొంచెం మెసేజ్ పెద్దదిగా ఉందంటే ఆ ఎవరు చదువుతారులే కానీ ఏదో ఒకటి చెప్పారు ఆ స్టార్టింగ్ చూస్తారు రీడ్ మోర్ అని ఉన్నదండి ఇక చదవరు అబ్బో ఏం చదువుతానులే ఇంత పెద్ద మెసేజ్ అని చెప్పి లైట్ తీసుకుంటారు కానీ అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటని అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు బట్ కొన్ని పెద్ద పెద్ద మెసేజ్లు అయినా సరే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉండి మనకి ఇంకా ఇంకా చదివి అంటే మన చేత చదివించేలా చేసేటటువంటి కొన్ని కంటెంట్ ఉంటుంది దాన్ని ఎప్పుడు మిస్ అవ్వకూడదు అందుకే నేను అన్నాను అలా అట్లాంటి ఒక లెటర్ ని రాయడం అనేది ఒక ఆర్ట్ అలా రాయగలిగితే మీరు ఎవరి చేత ఏదైనా సరే చదివించేయగలరు 
ఇక్కడ నేను ఒక విషయం స్పష్టం చేయదలుచుకుంది ఏంటంటే లెటర్ రైటింగ్ లో సరే ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి అనేది పక్కన పెడితే అసలు ముందు లెటర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి ఎవ్వరికైనా సరే ఇప్పుడు ఎంతమంది నిజంగా లెటర్ రాసి ఇంకొకళ్ళకి పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడో ఊర్లో తాతయ్య అమ్మమ్మ లేకపోతే బామ్మ తాతయ్య అమ్మ మన అత్త మామ ఎవ్వరో చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పి వాట్సాప్ మనం మామూలుగా హాయ్ హవర్ యూ హాయ్ వాట్సాప్ అని చెప్పి పెడతాం తప్ప చక్కగా మన చేత్తో నాలుగు అక్షర ముక్కలు రాసి ఒక కార్డు పోస్ట్ కార్డు పడేస్తే అఫ్ కోర్స్ చేరడానికి ఓ నాలుగు రోజులు పడుతుంది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఈ ఇప్పుడు ఈ ఫాంట్లు ఈ రైటింగ్ ఉంది చూసారా అది మీ సొంతది కాదు మీ మైండ్ లో అక్షరాలే కానీ అందులో మీ రైటింగ్ లేదు అది కంప్యూటర్లో ఏ ఫాంట్ ఉంటుందో అదే ఉంటుంది రేపు పొద్దున పడి ఏదైనా ఈమెయిల్ పాతవి ఏమైనా చూసుకున్నారనుకోండి అరే నా మనోడు పంపించాడనో లేకపోతే నా కూతురు పంపించిందనో చూసుకోవాలనుకోండి సపోజ్ వాళ్ళకి స్వీట్ మెమరీస్ ఏమి ఉండవు ఓకే వెన్నెల డాట్ సో అండ్ సో నుంచి వచ్చింది ఆ ఓకే ఏం వచ్చింది హాయ్ ఐఎమ్ ఫైన్ హవ్ ఐ యూ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఆ ఎవరు పెట్టినా అంతే కదా అదే ఫాంటు అదే బ్లాక్ అండ్ వైట్ అక్షరాలు మహా అయితే కలర్ మారిస్తే మార్చచ్చు కానీ ఆ ప్రేమ అంటే మనం రాసేదాన్ని బట్టి మనం మూడు తెలుస్తుందంట మీకు ఆ విషయం తెలుసా గొలుసు కట్టుగా రాస్తున్నారు అని అంటే చాలా తీరైన పద్ధతి అయినటువంటి ఒక రైటింగ్ లైఫ్ స్టైల్ అన్ని దాంట్లో ఉంటుంది అదే పొడి పొడి అక్షరాలు రాస్తున్నారంటే వీళ్ళకి అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎప్పుడు అయిపోతుందా అన్నట్టుగా రాస్తున్నారు అన్న విషయం తెలుస్తుంది కొంతమంది అక్షరాలు పడుకోబెట్టి రాస్తారు కొంతమంది వెనక వైపుకి ఇలా వంచి రాస్తారు కొందరు స్ట్రైట్ గా రాస్తారు తోకలు ఎక్కువ పెడుతూ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి ఈవెన్ ఇఫ్ ఈమెయిల్స్ లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి కదండి ఒక ఈమెయిల్ ని అంత క్యాప్స్ లో రాస్తే గనక అరుస్తున్నట్టు యు ఆర్ ఎల్లింగ్ అవుట్ సో అలా అరవకుండా ఉండాలి అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ ఒక్కటే క్యాప్స్ లో ఉంచి మిగతాదంతా కూడా స్మాల్ లెటర్స్ లో రాయాలి ఇది ఎంత మందికి తెలుస్తుంది మామూలుగా అఫీషియల్ మెయిల్స్ అవి ఇవి అంటే వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ అని చెప్పి గట్టిగా అరవడం కోసం అని చెప్పి క్యాప్స్ లో పెట్టి పంపిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బట్ మామూలుగా అయితే చాలా మందికి తెలియని కూడా తెలియదు అలాగే మనం ఏదైనా ఒక లెటర్ రాస్తున్నప్పుడు సపోజ్ మీరే ఉన్నారు మీ హా మీరు హాస్టల్ లో ఉన్నారు మీ పేరెంట్స్ కి మీరు లెటర్ రాసి నాన్న నాకు బలన ఇలా ఏదో పుస్తకం కొనుక్కోవాలి కొంచెం డబ్బులు కావాలి అని అడగాలి లెటర్ ఎలా రాస్తారు డైరెక్ట్ గా మీరు పంపించిన డబ్బులు అయిపోయినాయి కాస్త డబ్బులు వేసేయండి అని పంపించేస్తే కాదు కదా అది ఎస్ఎంఎస్ అవుతుంది అప్పుడు పాయింట్ టు పాయింట్ ఎస్ఎంఎస్ షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ సో అలాంటి దాన్ని మనం షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ నే అన్నిటికీ వాడేస్తూ ఉన్నాం కావాలంటే నాలుగైదు సార్లు పంపించినా పర్లేదని ఇదే వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా సో అలా కాకుండా ఏం చేయొచ్చు అసలు లెటర్ రైటింగ్ యొక్క ఆర్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ నేను చెప్తాను చిన్న విరామం తర్వాత మీరు వింటున్నారు ఆర్జే వెన్నెలా గారి చిత్రం బలారేవి చిత్రం కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నాటి ఎపిసోడ్ పునఃప్రసారం అందరికి నమస్కారం నేను మీ హేమచంద్ర మీరు వింటున్నారు